good morning everyone uh, today let us discuss the first module of spectrum uh, which is syllabus for fourth semester uh, degree students so uh, let us start with the first chapter divided times how literature teaches us to understand the other by amanda michelo polo uh, greek writer aitulla amanda michelo polo inde uh, divided times how literature teaches us to understand the other literature engane namaku adarne manasilakkan നമ്മളെ അതെങ്ങനെയാണ് ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഡിവൈഡഡ് ടൈംസിൽ നമ്മൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ദി അതറിനെ മനസ്സിലാക്കി തരണം ദി അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലാത്ത എലീറ്റ് അല്ലാത്ത റൈറ്റേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ എലീറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ആയി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവർ അല്ലാത്ത മറ്റു സമൂഹത്തെ മറ്റൊരു മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം അപ്പൊ ദി അതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് ദ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് നോട്ട് ദ എലീറ്റ് ക്ലാസ് നോട്ട് ദ മെയിൻ സ്ട്രീം റൈറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ദി അതേഴ്സ് അതർ ഹു ആർ കൺസിഡേർഡ് മാർജിനലൈസ്ഡ് ഹു ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻഫീരിയർ അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന ഈ ഒരു എസ് ഐയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ എസ് ഐയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ് എസ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഓദർ സോ ദിസ് അവർ ഓദർ അമന്ത മിച്ചലോ പോലു ഷി വാസ് ആക്ച്വലി ബോൺ ഇൻ ഏഥൻസ് ഗ്രീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് she has studied french literature in athens university and has worked for many years as a columnist for greek newspapers actually amanda michelopoulou is a journalist in the word angle namaki visheshipikam she has published six novels three short story collections and many children's books ഒരു പാട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഷി ഹാസ് റിസീവ്ഡ് റേവ് മാത അവാർഡ് ഫോർ ഹെർ സ്റ്റോറി ലൈഫ് ഈസ് കളർഫുൾ ഔട്ട് സൈഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ലൈഫ് ഈസ് കളർഫുൾ ഔട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയധികം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് so nammal ipo padikan povunna ee essay actually it was not an essay it was part of a speech delivered by him uh, the essay is an extract from the opening speech of the second international literature festival of odisha it was translated into english by karen emmerich karen emmerich aanu idu greekil eludapettittulla ee speech inde prasakta bhagangal ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഓദറെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിലേക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഡിവൈഡഡ് ടൈംസ് ദ ടൈ ദ വെരി ടൈറ്റിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വി ആർ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് കോണ്ടിനൻസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ അവർ ഐഡിയാസ് ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ആർ Uh, perspectives uh, so how literature teaches us to understand the other e uh, mainstream literature adallengil pinne literature nammala ee other a irikkana marginalized a irikkana mattullavare manasilakkan 
എങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സോ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദർ വാസ് എ ഗ്രീക്ക് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ എ ജേർമൻ ആൻഡ് എ സ്പാനിയാഡ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരന് ഒരു ജേർമൻ ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ ഗ്രീക്ക് ഇവർ വളരെ വ്യത്യസ്ത ഫ്രം റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ദ ഡിസൈഡഡ് ദ വുഡ് each write a story that would do the its best to explain the human conditions manushyana conditions in a human conditions in a nannai explain cheyuna stories eldan vendi greek karanam english karanam german karanam oru spain karanam kodi thirumanam edukunu so the greek said a greek uh, uh, writer he was he said i am going to write about a man who is tossed about on the sea after a war oru yuddathinu shesham kadalilekku eduthariyappatta oru aalude kadhayana njan eludan povunnathu and when he finally returns home as no one not even his wife recognizes him angane tirichu veetil ethumbol adhehathe aarkum tirichariyan pattunnilla adhehathinte wife nu poli so the english man said apo aa kadhayana greek writer nammalodu parayan povunnathu now the english man said i am going to write about a young indecisive prince who can't decide whether life is worth it ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന കഥ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെയാണ് അതായത് ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഇത്രമാത്രം വിലപ്പെട്ടതാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു നിശ്ചയമില്ലാത്ത ഒരു രാജകുമാരൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ സ്പാനിയാർഡ് സെറ്റ് സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള എഴുത്തുകാരൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് എ പ്രീ വെക്കേറ്റിംഗ് <coughs> farm who beside a believes he is knight oru valare paavapetta oru karshaganda kathayana nammalodu spanish allengil spain kar nammalodu parayan povunnathu allengil adheham eludan povunnu he believes he uh, he is a knight oru pattalakkaranannu swayam visheshippikkunna aa cheruppakaran he set out on his rickety horse for a series of madcap adventures oru series of adventures nu thayaravugiyana oru kudare porathu kerikkonde sheshi illatha oru kudareyude porathu sanjarikkana oru cheruppakaran kaanichu kootuna kusrudigal adallengile sahasa krithyangal vivarikkana oru kathayana nammalode സ്പാനിയാട് പറയാൻ പോകുന്നത് ദ ജേർമൻ സെർട്ട് നൗ നമ്മളോട് ജേർമൻ കാരൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് എ യങ് മാൻ ഹു ഫോൾസ് പാഷനറ്റ്ലി ഇൻ ലവ് ഒരു പ്രണയത്തിൽ വീണു പോയ ഒരു ആളുടെ കഥയാണ് നമ്മളോട് ജേർമൻ കാരൻ പറയുന്നത് വിത്ത് സം വൺ ഹൂസ് സം വൺ എൽസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഡൈസ് ഓഫ് ലവ് ഇൻ ദ എൻഡ് മറ്റാരുടെയോ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുമായി പിന്നെ പ്രേമത്തിലാകുന്നു പ്രണയത്തിലാകുന്നു അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് എ തിങ് എ തിങ്സ് സിക്സ് കിമാറ്റിക്കലി നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്കീമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കഥകളിലേക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഹൗ ഹോമർ ക്രിയേറ്റഡ് ദ എപ്പിക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹോമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും സംവാട്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർ ഷേക്സ്പിയർ ദ ഡ്രാമ ഷേക്സ്പിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഡ്രാമാസ് അതിലേറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഹാംലെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഹാംലെറ്റും അതുപോലെ സെർവൻറ്റിസിൻ്റെ ദ നോവൽ ഓഫ് വണ്ടർ ലാസ്റ്റ് 
വള പിന്നെ ഡൗൺ കിക്സോ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവല് സെർവൻറ്റിസ് എഴുതുന്നതും അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രവും വൈൽഡ് ഗൊയ്ഥെ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ദി സോയിൽ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസിസം ഗൊയ്ഥയുടെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോവലിലും പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറീസിൽ നോവൽസ് അതുപോലെ പോയട്രി എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ജോക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ചരിത്രം അതാണ് നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നാം അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗ്രീക്കിലെ ഇതിഹാസ കവിതയായ ഒഡീസി ഹോമറിൻ്റെ ഒഡീസിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഹാംലറ്റോ സെർവൻറ്റിസിൻ്റെ ഡൗൺ കിക്സോട്ടോ ഇത്രയും ഗൈഥയുടെ വെർത്തേമറോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റോറീസ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്റ്റോറീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈവൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ ടൈംസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടൈംസ് വി എൻകൗണ്ടർ നമ്മളിപ്പോഴും വായിക്കുന്ന കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയുടെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ റൈറ്റർ നമ്മളോട് ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് so and the strange thing is the characters after whom every modern and postmodern narrative follows are themselves deeply modern and marginalized other uh, anti heroes ee marginalized cheyappetta anti heroes aanengilum aa kadhagalil okkeyulla characters ella namukku മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പഴയ കാലത്തെ ഇതിഹാസ നായകന്മാരെ പോലെ അതിലെ ഹീറോസിനെ പോലെ തന്നെ ആണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സും റൈറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സോ ടുഡേ വി റെക്കഗ്നൈസ് ദം ആൻഡ് മീറ്റ് ദം ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദയർ പോപ്പുലാരിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ അവരുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നു ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് നടക്കുന്നു ആ കഥ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പല ചർച്ചകളും ലിറ്ററി വേൾഡിൽ നടക്കുന്നു ബട്ട് ഹു ആർ ദേ റിയലി അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് വാട്ട് ഡു ദ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ദം തിങ്ക് ഓഫ് ദം അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ഡു ദ തിങ്ക് ഓഫ് ദം സെൽഫ്സ് അവർ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്തൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു വാട്ട് ഇമേജ് ഡസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗിവ് അസ് അബൌട്ട് ദ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ദർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഡ്രീമിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രീംസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് തരം കഥകളാണ് ഇന്നത്തെ കഥകളുമായി അത് സാമ്യമുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് ഒഡീസിയൂസ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒഡീസിയൂസിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒഡീസിയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ഹോമസ് ഒഡീസി ഹോമറിൻ്റെ ഇതിഹാസ കാവ്യമായ എപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഒഡീസിയിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഇഡി ഒഡീസിയൂസ് So, അതിനെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് സോ ബിഫോർ ഹി റീച്ചസ് ഇത്താക്ക ഹി വാഷസ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഐലൻഡ് ഇത്താക്കയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവ അദ്ദേഹം ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് വാഷപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാണ് അവിടെ അണഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഓഫ് ദ ഫിനീഷ്യൻസ് ഫിനീഷ്യൻസിൻ്റെ ആ ഐലൻഡിലേക്ക് നെയ്ക്കഡായിട്ടും ആൻഡ് ഇൻ ഡെസ്പയർ വളരെ നിരാശനായിട്ടും മറ്റൊരു ദ്വീപിൽ വന്നണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി റിസംബിൾസ് ദ കണ്ടംപററി റെഫ്യൂജീസ് ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുന്ന സമകാലികരായിരിക്കുന്ന റെഫ്യൂജീസിനെ അദ്ദേഹം റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു ഹി ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെ അഭയാർത്ഥികളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നമ്മളെ മറ്റു നാട്ടിൽ നിന്നും കയറി വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു who have been arriving in the shores of greece in uh, greece in the tirangal ilekku keri varuna atharam refugees inde or chitram aanu nammal homer inde odysseus enna character ne nammal vaaikkumbol namukku manasil orma varunathu so in the eyes of nausica and her companions nausicae edeyum avare companions inde kannil he seems terrified 
ആ ഒഡീസിയോസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭയമാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് സം ഹിൽ കെപ്റ്റ് ലയൺ ഒരു കാട്ടിലെ ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ സൂക്ഷിച്ചു നിന്ന ഒരു ലയണിനെ പോലെ ആ ആ ലയൺ എന്താണ് ഹു അഡ്വാൻസസ് ദോ ഹി ഈസ് റെയിൻഡ് ആൻഡ് ബ്ലോൺ ബൈ ദ വിൻഡ് വിൻഡും മഴയും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സിംഹം അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എടുത്തു ചാടുകയാണ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഐസ് ആർ കിൻഡ് അതിൻ ആ ലയണിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കത്തിജ്വലിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഗോസ് ഔട്ട് ആഫ്റ്റർ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഷീപ്പ് ഓർ ഷീപ്പ് അവൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിശന്നിരിക്കുകയാണ് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ ഷീപ്പിനെ കന്നുകാലികളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ നേരെ അവൻ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിയർ ഇൻ ദ വൈൽഡർനെസ് അതല്ലെങ്കിൽ വൈൽഡർനെസ്സിലുള്ള കാട്ടിലുള്ള മറ്റു ജീവികളൊക്കെ ആവാം ഡിയർ ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ഹിസ് ബെല്ലി ഈസ് ഏർജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹിം ടു ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ ക്ലോസ് ട്രേഡിങ് അപ്പോൾ ആ ജീവികളെ അകത്താക്കാനുള്ള അർജൻസിയാണ് ആ ലയൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ ഷീപ് ഷൂ ഷീപ് ഫ്ലോക്സ് അങ്ങനെ അവയെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സോ ഒഡീസിയോസ് വാസ് റെഡി ടു ഫേസ് യങ് ഗേൾസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഡീസിയൂസ് എന്ന ക്യാരക്ടർ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിനെ അവരുടെ നേർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അർജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അർജൻസി വാട്ട് എ പ്രൊഫറ്റിക് വേഡ് അർജൻസി നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രൊഫറ്റിക് വേഡായിട്ട് നമുക്കതിനെ തോന്നുന്നു ആൻഡ് ഹൗ കണ്ടംപററി ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ടുഡേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഥകളിലുള്ളവരും ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുന്നവരുമായിട്ട് എന്തുമാത്രം ബന്ധമുണ്ട് താതാല്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കഥകൾ വായിച്ചതും ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം സിമിലർ ആണ് സെയിം ആണെന്നാണ് ഓദർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈവൻ മിത്തിക്കൽ ഒഡീസിയൂസ് ക്യാൻ ഓൺലി അസ്യൂം ഹിസ് പൊസിഷൻ ആസ് ഹീറോ ഈ ഒഡീസിയൂസിന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു ഹീറോ തലത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ക്ലോത്സിലും നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സോ ബട്ട് ഹാംലെറ്റ് ഇനി ഹാംലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ട്രാജഡി വെൽ നോൺ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട നാല് ട്രാജഡീസിലെ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ട്രാജഡീസിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേ ആണ് ഹാംലെറ്റ് അതിൽ ക്യാരക്ടർ പ്രധാന സെൻട്രൽ കഥാപാത്രം ഹാംലെറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മദർ ജർട്രൂഡിനെ കൊല ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോഡിയസ് ക്ലോഡിയസ് കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന സംശയത്തിലാണ് ഹാംലെറ്റ് എന്നിട്ട് ആ ഹാംലെറ്റിൻ്റെ മദറിനെ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോഡിയസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ഡോൺ കിക്സോ ഇസ് എ മാഡ് മാൻ ടു ദ വില്ലേജേഴ്സ് വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഡോൺ കിക്സോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾ മാഡ് മാൻ ആണ് വില്ലേജേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വെൻ ദ ആസ്ക് ഹിം വൈ ഹി ഈസ് വാണ്ടറിങ് അറൗണ്ട് ഇൻ ആർമർ ഈ ആയുധധാരിയായിട്ട് പടച്ചട്ടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയും സമാധാനമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഇങ്ങനെ ധരിക്കുന്ന നടക്കുന്നതെന്ന് വില്ലേജേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഐ എം ആൻ അംബാസിഡർ ഓഫ് ഗോഡ് ഓൺ എർത്ത് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഞാനെന്ന് ഒരു ഭാവത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ഡോൺ കിക്സ് ഇതുപോലെ മറ്റു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗൊയ്ധയുടെ വെർധേമ വെർധർ ടു ടു ദ ക്രൈസി വിത്ത് ലവ് ലവ് കൊണ്ട് ക്രൈസി ആയിരിക്കുന്ന വെർധർ എന്ന ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ സെൻസ് സെർവൻസ് ടു ദ ലോട്ടേസ് ഹൗസ് ലോട്ടേസ് ഹൗസിലേക്ക് സെർവൻസിനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു മിയർലി ടു so he can have someone close to close by who he says has been close to her too appo premathilum pranayathilum kudungi kaiyna attaram characters ne idokke nammale life il nammale ippolum kandumuttunnille ennaanu chodikkunnathu characters in these books who encounter those uh, paradigmatic heroes അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിരമായി 
നമ്മളെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹീറോസ് അതാണ് പാരഡൈം പാരഡൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ചിത്രമാണ് ഹീറോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്പം അത്തരമുള്ള പാരഡൈമാറ്റിക് ഹീറോസ് ആസ് ലവേഴ്സ് റൈവൽസ് സെർവൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ വിവിധ റോളിൽ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കഥകളിൽ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ റൈറ്റിങ്സിലും ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് സോ ഒഡീസ്യൂസ് ഇസ് എ ഫിൽത്തി ഷിപ്പ് റക്ട് സെയിലർ ഹാംലറ്റ് വാസ് സീസ് ഗോസ്റ്റ് ഹാംലസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റുകളെ കാണുന്നു ഒഡീസ്യൂസ് ഷിപ്പ് റക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിലറാണ് അതുപോലെ ഡോൺ കിക്സോ ഇസ് വാക്കിംഗ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോൺ കിക്സോയെ നമ്മൾ കാണുന്നു വെർത്ത് ഇസ് റൂൾഡ് ബൈ അൺഹെൽത്തി പാഷൻ വളരെ അനാരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രണയത്തിൽ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള ക്യാരക്ടർ സോ വാട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ഡസ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദി അതർ ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് കേൾസ് ആൻഡ് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് ഇൻ ടു സോഷ്യൽ ബോഡി ഈ സമൂഹമായി മാവുന്ന ആ ബോഡിയിലേക്ക് ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസോട് കൂടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇറ്റ് അലോസ് ഫോർ ഡിഫറൻസ് അത് ഡിഫറൻസിനെ അലോ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓഫൺ ഈവൻ പ്രൊക്ലൈംസ് ഇറ്റ് ടു ബി ജീനിയസ് അത് ജീനിയസ് ആണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്പം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹീറോസ് ആണെന്നും അവർ ജീനിയസ് ആണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ഡിഫറൻസ് ആസ് എ സൈൻ ഓഫ് കറേജ് ധൈര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമായിട്ടൊരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് അവിടെ അവർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സോ ദ ഹീറോ ഹു ഹി ചൂസസ് ടു ബി ഓർ ദ ഹി ഫൈറ്റ്സ് ഫോർ ഇസ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറോസ് ഐഡിയാസിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആശയങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിലനിർത്താൻ അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടി പടപൊരുതുന്ന ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുന്നവരൊക്കെ ഹീറോസ് ആണ് ആസ് ഡസ് ജെയിംസ് ജോയ്സി സ്റ്റീഫൻ ഡഡാലസ് സ്റ്റീഫൻ ഡഡാലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ജെയിംസ് ജോയ്സിയുടെ ഏത് നോവലിലാണെന്നറിയോ എ പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഡഡാലസ് ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് ജീവനോടെ കാണുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അമാൻഡ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്ര സമയം ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി